வெல்கம் டு மெக்கலக்ஸ் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஜி இ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் இது வந்து எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்து நம்ம சிலபஸில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் மேபி வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் எனக்குமே இது வந்து ரொம்பவே பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு தான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் நான் என்னை கேட்டால் ஸோ யூனிடைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்ன கொஷின் கொடுக்கணும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க வேறு எதுவும் கண்டிப்பாக பார்க்க தேவை இல்லை இதை மட்டும் பார்த்துட்டு போன போதும் நம்மளால் வந்து இந்த சப்ஜெக்டை ரொம்பவே ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் வித் ஹை ஸ்கோரோட ஸோ என்னுடைய இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக யூனிட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து கன்வெர்ட் பயனரி டு டிசிமல் ஹெக்ஸா டிசிமல் டு பயனரி செகண்ட் டாபிக் நீட் ஆஃப் அல்கர்தம் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் தேர்ட் டாபிக் அல்கர்தம் டூ ஃபைண்ட் அவுட் தி கிரேட்டஸ்ட் அமாங் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஃபோர்த் டாபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஃபிஃப்த் டாபிக் ஜென்ரேஷன் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஓகேவா இந்த அஞ்சு டாபிக் மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துட்டு போங்க இது தவிர இந்த யூனிட்டில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இந்த அஞ்சு டாபிக் நல்லாவே தெளிவாக பார்த்துக்கங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து நமக்கு ஃபேவரட்டான டாபிக்காக இருக்கலாம் மேபி இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் அந்த இந்த ஒரு டேட்டா கன்வர்ஷன் இல்லைனா ஒரு டிசிமல் டு கன்வர்ஷன் நம்பர் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து இது மாதிரி கொஷின் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நான் இங்கே வந்து நிறையா கன்வர்ஷன்ஸ் இருக்குது மொத்தம் நாலு சொல்வோம் பைனரி அது டிசிமல் எக்ஸ்ட்ரா டிசிமல் அப்படின்னு ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இது மட்டும் கன்வர்ஷன் பண்ணால் கொடுத்துருக்கேன் மேபி வந்து கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைனரி டு டிசிமல் அண்டு எக்ஸா டிசிமல் டு பைனரி இந்த கன்வர்ஷன் தெளிவாக பார்த்துட்டு மிச்சம் என்ன ரெண்டு டி டிசிமல்ஸ் கன்வர்ஷன்ஸ் இருக்குது அதுவுமே கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துங்க இது தவிர இந்த இந்த ஃபார்மேட்டில் கேட்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ நல்லாவே பார்த்துங்க செகண்ட் லைப்பி நீட் ஆஃப் அல்கர்தம் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் அல்கர்தம் நமக்கு தெரியும் ஸோ வந்து ஒரு ஸ்டெப்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி கூட சொல்லலாம் மேபி ஸோ வந்து என்னென்ன ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிய தெளிவாக ஒரு அல்கர்தம் மாதிரி எழுதி அதை ஃபீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக வந்து சிஸ்டம் எழுத்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதை அல்கர்தம் சொல்லுவோம் எதனால் எதுக்கு வந்து அல்கர்தம் நீட் என்ன அப்படிங்கிறத எழுதிட்டு ப்ளஸ் அட்வான்டேஜஸ் மட்டும் எழுதினா போதும் இது மாதிரி கொஷன் வந்து நம்ம அழகாகவே ஸ்கோர் பண்ணலாம் தேர்ட் டாபிக் வந்து அல்கர்தம் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி கிரேட்டஸ்ட் அமாங் த்ரீ நம்பர்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் அமாங் த்ரீ நம்பர் கான்செப்டில் எப்படி வந்து நம்ம அல்கர்தம் எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கேட்டுக்கலாம் ஸோ அல்கர்தம் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா இது மாதிரி பேஸ் பண்ணி எழுதிருக்கலாம் மேபி வந்து இது நல்லா படிச்சுட்டு இது பேஸ் பண்ணி என்னென்ன அல்கர்தம் இருக்கோ ஸோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போங்க இன்கேஸ் வந்து அது கேட்டால் கூட நம்மளால் நமக்கு எழுதி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அல்கர்தம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் இது மாதிரி கிரேட்டஸ்ட் அமாங் த்ரீ நம்பர்ஸ் கொடுத்து அப்படின்னு கூட வேறு என்ன டாபிக் கொடுத்தாலும் ஒரு கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி எழுதுனா நம்மளால் வந்து நம்மளால் வந்து ஹை ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஃபோர்த் டாபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப்ல புக்கில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் வரும் அதை மாதிரி எழுதிட்டு ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தா போதும் இது தவிர இந்த கொஷனுக்கு வேறு ஆன்சர் எழுத தேவை இல்லை ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் ஒன் ஜென்ரேஷன் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன் நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர் நவ் ஸோ கொஞ்சம் வந்து நம்ம புக்கில் இருக்க மட்டும் எழுதாம இப்போ ரீசெண்டாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணி எழுதுனா அது இட் மேபி வந்து மோர் இம்ப்ரெசிபிள் ஸோ மோர் இம்ப்ரெசிபிள்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற வேலையேற்றுக்கு ஒரு தாட்டை நம்ம கொண்டு வந்துடா போதும் நம்ம வந்து ஹை ஸ்கோர் கண்டிப்பாக எடுத்துடுவோம் ஸோ இந்த அஞ்சு கொஷனும் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க இதை தவிர இந்த யூனிட்ல கேட்கறது வேறு கொஷின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து ரொம்பவே கம்மி தான் செகண்ட் யூனிட்ல வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் ஸோ இந்த யூனிட்டுமே ரொம்பவே ஈஸியான யூனிட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஒரு நாலு டாபிக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் டேட்டா டைப்ஸ் இன் சி ப்ரோக்ராமிங் செகண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் தேர்ட் ஒன் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் ப்ரோக்ராம்
கொஞ்சம் வந்து தடுமாறும் ப்ளஸ் வந்து ரொம்பவே கடுப்பாக மாதிரி இருக்கும் ஸோ இருந்தாலுமே கொஞ்சம் ரெமம்பர் பண்ணி ஒரு மனப்பாடனாச்சும் பண்ணிட்டு போகணும் கண்டிப்பாக இது மாதிரி கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற டாபிக்ஸ் மட்டும் ஸோ அதனால தான் இந்த டாபிக் கொடுத்துக்கலாம் சம்மா ஃபஸ்ட் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ரிப்பீட்டாக கேட்பாங்க கிவன் நம்பர் இஸ் பேலண்ட் ரூம் ஆர் நாட் ரிப்பீட்டாக கேட்குற கொஸ்டின் தான் ஃபிப்போனி சீரீஸும் ரிப்பீட்டாக கேட்குறது தான் ஸோ இந்த மூணு டாபிக் நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு மிச்ச டாபிக்ஸ் லைட்டாக பார்த்துட்டு போங்க இன்கேஸ் தெரியாட்டு கூட ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிட்டா போதும் நம்மளால் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இது தவிர இந்த யூனிட்ல வர கேட்கறது நான் வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இந்த மட்டும் நல்லாவே பார்த்துக்கங்க தேர்ட் யூனிட் பார்த்தோன்னா அரே அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவுமே ரெண்டு கான்சர்ட் தான் அரே அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இந்த ரெண்டுமே நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டா போதும் நம்மளால் வந்து ஏதோ ஒரு டாப்பில் ஸ்ட்ராங் ஆனால் கூட போதும் நம்மளால் வந்து கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இன் கேஸ் ஃபார் செவன் சோனுக்கு ப்ளஸ் பார்ட் சீக்காக தான் நம்ம ரெண்டு டாப்பிக்கும் கலந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த யூனிட்ல பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு டாபிக் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் அரே வேரியபிள்ஸ் செகண்ட் டாபிக் ஃபங்க்ஷன் வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெர்லேண்ட் ஸ்டெர் காப்பி ஸ்டெர் கேட் ஸ்டெர் கம்பேர் தேர்ட் ஒன் ஸ்ட்ரிங் அரேஸ் அண்ட் இட் மேனிபுலேஷன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் அடிஷன் அண்ட் சப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் ஓகேவா இந்த நாலு டாபிக்குமே ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டா போதும் இந்த யூனிட்ல வேற இது தவிர வர கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்கேஸ் ப்ரோக்ராமை பேஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய கொஸ்டின் எல்லாம் ஒரு பா தேர்ட்டீன் மார்க் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் கேட்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த யூனிட்ல தான் கேட்க முடியும் அதுவுமே இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் கேட்க முடியும் இதோட கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணும்னா மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் கேட்கலாம் மேக்ஸிமம் அது கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டு இந்த நாலு கொஸ்டின் நல்லாவே பார்த்துங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நிறைய வேரியபிள்ஸ் என்ன வேரியபிள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அரேனா தெரியும் ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கான்செப்ட்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்ட போதும் நம்மளால வந்து கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல செகண்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெர்லேண்ட் ஸ்டர் காபி ஸ்டர் கேட் ஸ்டர் கம்பேர் ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஸ்ட்ரிங் லென்த் அப்படின்னா எவ்வளோ லென்த் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வந்து கால்குலேட் பண் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கமெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஸ்டெர்லேண்ட் யூஸ் பண்றோம் ஸ்டெர் காப்பினா ஒன்றும் இல்லை காப்பி எடுக்கணும் ஓகேவா ஸ்டெர்லேண்ட் கொடுத்துட்டு ஏதோ டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து அது காப்பி பண்ணி வச்சுக்கும் அதால் அதான் அதோட கான்செப்ட் ஸ்டெர் கேட் அப்படின்னா கான்கேட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்க கொடுத்துட்டு ஸ்டெர் கேட் கொடுத்தா அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையுமே ஜாயின் பண்ணி சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றுற வேலை தான் ஸ்டெர் கேட் ஸ்டெர் கம்பேர்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும் இஃப் இட் இஸ் ஈக்குவல் தென் இட் ஷோஸ் ஜீரோ ஓகேவா அது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் ஜீரோ கொடுக்கும் இல்லைனா நம்ம ஒன் கொடுக்கும் பைனரி பைனரி டிஜிட் தான் ஜீரோ ஆர் ஒன் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் இன்கேஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் இன்கேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் ஜீரோ டிஸ்பிளே பண்ணும் இன்கேஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் ஒன் கிரேட் ஒன் நம்பரை டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேவா இதை மெயின் கான்சர்ட் ஸோ இது வந்து கேட்கறது வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் ஸோ பாட் ஏழை கூட கேட்கலாம் ஸோ நல்லாவே தெளிவாக பார்த்துங்க இது தவிர இன் ஐ திங்க் வந்து இந்த நாலு டாபிக் மட்டும் தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஸ்டெர் கேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸு இன்கேஸ் சம்மத இன்சா அதுவுமே கொஞ்சம் தெளிவாக லைட்டாக புரிஞ்சிச்சிட்டா போதும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் எக்ஸாமினேஷன் மைண்ட் ஆஃப்ல ஸோ தேர்ட் டாபிக் பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரிங் அரேஸ் அண்ட் மேனிபுலேஷன் இதுவுமே ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்படின் கூட சொல்லலாம் ரெபிடா கேக்காட்டி கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கு இந்த இந்த செமஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் அரேஸ்னா என்ன அதோட மேனிபுலேஷன் எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக எழுதிக்கங்க ஃபோர்த் ப்ரோக்ரா ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் அடிஷன் அண்ட் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் மேட்ரிக்ஸஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னால் ஸ்டார்டிங்லே ஸோ அதுவுமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்கேஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பார்ட் பில் உள்ள சிங்கிள் கொஸ்டனாக இது ஒரு ப்ரோக்ராம் கேட்கணும்னா கண்டிப்பாக அதை கேட்பாங்க அதில் எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது ஸோ மல்டிபிளேஷன் இருக்குது இன்கேஸ் வந்து ரொம்ப க கண்டிப்பாக வந்து சேஃபர் தோனில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா மல்டிபிளேஷனும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க இன்கேஸ் ரெண்டுமே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடிஷன் மல்டிபிளேஷன் சப்ராக்டன் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸ் இது மட்டும் நல்லா தெளிவாக பார்த்துங்க இந்த யூனிட்ல தவிர வர கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ இதை மட்டும் நல்லாவே தெளிவாக பார்த்துக்கங்க ஃபோர்த் யூனிட்டு பார்த்தோன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பாயிண்டர்ஸ் ஸோ இதுவுமே ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ப்ளஸ் ரிப்பீட்டா
So, final topic is fixed argument and variable argument functions. The most important out of so long. So, this is the exam point of line. So, this is the first thing. In this unit, this is the first thing. So, this is the first thing. So, this is the first thing. So, this is the first thing. Structures and unions. This is the first topic. This is the first thing. So, in case severs are not going to be the first thing. So, this is the first thing. So, this is the first thing. கொஞ்சம் தொட்டு பார்த்துங்க தொட்டு பத்திரா போதும் இது தவிர இந்த யூனிட்ல கேட்கறது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் செகண்ட் டாபிக் யூனியன் அப்ளிகேஷன் தேர்ட் டாபிக் ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரிப்பர் ஏ ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஷீட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ப்ரிப்பர் எம்ப்ளாயி பே ரோல் ஆஃப் கம்பெனி ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் என்ன கிளாஸஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆட்டோ எக்ஸ்டாண்ட் ஸ்டாட்டிக் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபோர் டைவ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸோ அதை எழுதிட்டு அது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சா போதும் ப்ளஸ் என்னென்ன ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன பிட் ரேட்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் கேட்குறாங்களா தேர்ட்டி மினா கேட்குறாங்களா ஒரு மூணு நாலு டைப் இருக்கு அதுக்கு வந்து எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ கொஞ்சமே பெருசாக எழுதணும் அது எழுதிட்டு அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பேஜுக்கு எழு இருக்கிற மாதிரி எழுதினா கூட போதும் நம்மளால் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா யூனியன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் யூனியன் நம்ம தெரியும் நம்ம படிச்சிருப்போம் யூனியன் இன்டர் செக்ஷன் அப்படின்னு ஸோ எக்ஸாம்னேஷன் மைண்ட் ஆஃப் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க இது தவிர வேறு பார்க்க பார்க்க தேவையில்லை ஸோ தேர்ட் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இது வந்து அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக உள்ளது ஆனால் வந்து நமக்கு அப்ளிகேஷனாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓனடாக ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆட்டோமொபைல் ஒரு காரை பற்றியும் நம்ம எழுதுனா கண்டிப்பாக எழுத முடியும் அதே வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சு நீ ஒரு ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணு ஸ்டூடெண்ட் மார்க் மார்க் ஷீட்மெண்ட்டு அவுட் புட்டாக கிடைக்கணும் அதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணு அப்படின்னா நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதர் கோர் சப்ஜெக்ட் அதர் கோர் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக வந்து மனப்பாடம் பண்ணி ஆகணும் வேறு வாய்ப்பே கிடையாது கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணி ஆகணும் அந்த அந்த முயற்சி எடுக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஃப்ரீயாக முதல் கொண்டு பார்த்தாச்சு ஸோ அது அப்படிலாம் பார்க்கும்போது இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இதை தவிர இந்த யூனிட்ல வேறு பார்க்க பார்க்க தேவையில்ல ஸோ இதை மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அது மாதிரி பேப்பர் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நிறைய சப்ஜெக்ட் படிச்சு வந்திருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் அரிய டென்ஷனாக இருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் இதை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சமே கான்செப்ட் ப்ரோக்ராமிங் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க ப்ரோக்ராமில் வந்து ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக திருப்பாக்க மாட்டாங்க ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கானா ஹெட்ரோஃபைல் ஹெட்ரோஃபைல் அவெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிற மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்ப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம தெளிவாகிட்டால் போதும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரோக்ராமை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சி ப்ளஸில் போட்டு அவுட் புட் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு மார்க்கு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கண்டிப்பாக கிடையாது அதை மட்டும் மனசில் வச்சுங்க ஸோ வேல்யூஷன் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து நம்ம கான்செப்ட் வைஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கா அதை மட்டும் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க அது கண்டிப்பாக எழுதணும் அது வந்து எப்போ நம்ம க அவங்களுக்கு தெரியும்னா ஒரு ஹெட்ரோ ஃபைல் ஆஸ்ட் ஆஸ்ட் இன்க்ளூட் ஸ்டூடியோ அடைச்சு அப்படின்னு மட்டும் போட்டால் போட்டு தெரியாது அதுக்கு கீழே என்னென்ன ஃபைல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்துக்கிறோம் கேர்லி பேசஸ் கரெக்டாக போட்டுருக்கோமா கேர்லி பேசஸ் கொஞ்சம் வளைஞ்சு போட்டுருக்கோமா இல்லை எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் சில பேர் வந்து கேர்லி பேசஸ் ஃபைல ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இல்லை சம்மார்ட் ஒரு செமி சர்க்கிள் ப்ராக்கெட்லாம் போடுவாங்க அதெல்லாம் கண்டிப்பாக போடவே கூடாது அது பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீ கம்ப்யூட்டர் படிக்க தெரியாதான் அப்படின்னு ஸோ அந்த அது மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துங்க இதை தவிர இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வேறு கான்செப்ட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதை மட்டும் கண்டிப்பாக வந்து தெளிவாக பார்த்துக்குங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ் ஃபார் யூர் எக்ஸாமினேஷன் ஆல்சோ ஃபார் யூர் கேரியர் கண்டிப்பாக ஒரு டைட்டான ஒரு டைம் ஸ்கெச்சில் தான் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னால் கஷ்டமாக முடியல உண்மையில் ஸோ இருந்தாலுமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக முடிக்கக்கூடாது நம்மளோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் தான் இன்னும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு மெக்லக்ஸ் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஸோ நானும் மே டூ நைன்டீன் பாஸ் அவுட் தான் கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் ஆஃபர்ஸ் எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு நான் போகணும் இன்கேஸ் வந்து நான்